हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं स्कल की एक्सटीरियर की एनाटमी और डिफरेंट व्यूज ऑफ स्कल्स हमारे टॉपिक हैं बीडी डी से इस वक्त आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ नॉर्मा फ्रंटैलिस यानी स्कल एक्सटीरियर साइड से फ्रंट से कैसा दिखता है सो so बेसिकली स्कल फ्रंट से ऐसा दिखता है ओके okay? अगेन जिस तरह मैं डिफरेंट व्यूज़ आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें ये बात हम बार बार कर रहे हैं कि किसी भी व्यू को स्टडी करने का अप्रोच करने का तरीक़ेकार ये है कि आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर व्यू की बोन्स पता होनी चाहिए कौन कौन सी बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं जैसे अभी पढ़ेंगे हम इसमें नॉर्मा फ्रंट एलिस में कि फ्रंट से ये कैसा दिखता है उसमें ऑब्वियसली फ्रंटल बोन है उसमें नीजल बोन है उसमें मैगजिला है उसमें मैंडेबल है उसमें जयगामरिक बोन है सो ये सारी बोन्स मिलकर फ्रंट ऑफ द स्कल कंपोज करती हैं फ्रंट ऑफ द स्कल बनाती हैं सो सबसे पहला पॉइंट हमेशा किसी भी स्कल के व्यू को पढ़ने का ये होता है कि कौन कौन सी बोन्स उसमें शामिल हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि वॉट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स दे यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि जो नॉर्मा फ्रेंडालिस है इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स में ये स्यूचर्स मौजूद हैं जैसे ये इंटर नेजल स्यूचर है जो दो नेजल बोन्स के दरमियान है देन देर इज फ्रंटो जगामरिक स्यूचर जो फ्रंटल और जगामरिक के दरमियान या फ्रंट ऑफ टेम्पोरल सो फीचर्स पढ़ने होते हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज़ होती है कि कोई फॉरमेन मौजूद है या नहीं सो so, जो फॉरमेन होते हैं उन फॉरमेन के कॉन्टेंट्स दिस इज हाउ यू अप्रोच एनी व्यू ऑफ द स्कल हमने इसी तरह बात की थी नॉर्मो ऑक्सीपिटालिस में इसी तरह हमने बात की थी नॉर्मा लेटरालिस में और आज हम इसी तरह डिस्कस करेंगे नॉर्मा फ्रंटालिस को ओके सो नॉर्मा फ्रंटालिस जो है बेसिकली इट इज़ द फ्रंटल पोर्शन एंड इट इज़ रफली ओवल इन आउटलाइन बीइंग वाइडर अबव दैन बिलो दैट्स एन इजी थिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट थिंग इज़ दी ओवल बेट और ये जो ओवल है ये ऊपर से दिस इज़ वाइडर दैट इज़ अ लिटल वाइडर एज कम्पेयर टू द लोअर पार्ट ऑफ नॉर्मा फ्रंटालिस विच इज़ लिटर नैरोअर कंप्यूट टू द अपर पार्ट ओके जो कि मैंडबल से बनता है लोअर पार्ट और अपर पार्ट बनता है फ्रंटल बोन से सो दैट्स एन इजी थिंग टू स्टार्ट विद एंड देन व्हाट आर द बोन्स एसोसिएटेड विद नॉर्मल फ्रंटालिस पहली बोन इज द फ्रंटल बोन फ्रंटल बोन फॉर्म्स द फोर हेड now this part this is called the forehead okay and that is all the frontal bone it is called the forehead easy busy stuff its upper part is smooth and convex but the lower part is irregular and is interrupted by orbits and by anterior bony aperture of the nose yani ye jo uh, skull ka upar ka part hai norma frontalis ka is largely made up of frontal bone upar ka iska part kafi smooth hai aur convex hai aur niche ka jo part hai wo is tarah se interrupted hai because yahan pe orbit maujood hai eyes ke liye aur ye nasal bone maujood hai so that's the lower part of frontal bone that's the upper part of frontal bone theek ho gaya right aage baat karte hain the right and the left maxilla to ek bone kaun si ho gayi frontal bone dusri bone kaun si जनाब नेजल बोन हो गई मैंडिबल आपको बता दिया जयगोमरिक जयगोमरिक इज द चीक बोन सो दैट पर्टिकुलर बोन इज द जयगोमरिक बोन दिस इज द चीक बोन ओके और ये हमने डिस्कस किया था कि एक कंबाइन होती है टेम्पोरल बोन के एक प्रोसेस के साथ और जयगोमेटिक आर्च बनती है जो कि विजिबल होती है नॉर्मा लिटरालिस में अच्छा ये जो चीक बोन है काफ़ी लोगों की या दैट्स एक्चुअली अ ब्यूरी सिंबल कहते हैं ना हाई चीक बोन्स तो देखें ये चीक बोन जो प्रोमिनेंट होती हैं दीज आर एक्चुअली द जगामरिक बोन ओके तो ये सारी बोन्स मिलके बनाती हैं आपका फ्रंटल व्यू तो इजी है इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं थी एक्चुअली नॉर्मल फ्रंटालिस काफ़ी ईजी व्यू है स्कल का फ्रंटल बोन मैगजलरी बोन मैंडेबल जैगोमैरिक एंड नीजल ठीक है अच्छा अब जो नॉर्मा फ्रंटालिस है इसको यूजली इन तीन हेड्स में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है एक कहलाता है फ्रंटल रीजन फिर ऑर्बिटल ओपनिंग्स दैन देर इज एन अपर्चर ऑफ द नोज एंड देन देर इज अ लोअर पार्ट सो जो फ्रंटल रीजन है वो बेसिकली ये वाला रीजन है इसको फ्रंटल रीजन कहते हैं देन देर आर दीज टू ऑर्बिट्स देन देर आर नेजल अपर्चर्स एंड देन देर इज लोअर पार्ट इस लोअर पार्ट के अंदर ये मैगजिला भी आ जाता है और इस लोअर पार्ट के अंदर ये मैंडिबल भी आ जाता है सो ये यूजली आसानी के लिए 
जो नॉमा फ्रंटालिस है उसको इन तीन चार हेड्स में डिवाइड किया जाता है ठीक है तो इजी है अब तक भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है सो अगर मैं इसको यूँ डिवाइड करूँ तो इस लाइन के ऊपर जितना भी है ये फ्रंट पोर्शन का अपर पार्ट हो गया और ये पोर्शन फिर हो गया ऑर्बिट का ये पोर्शन हो गया नीजल कैवरी का दिस इज़ द लोअर पार्ट जिसमें मैगजिला शामिल है और मैंडबल शामिल है तो ये चार पार्ट्स हो गए ठीक है वन टू थ्री एंड फोर तो दैट्स द यूजल डिविजन अब एक एक करके इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं दे आर ऑल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड जो फ्रंटल रीजन है यानी ये वाला पोर्शन दैट बेट ओके इस पोर्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है सो फ्रंटल रीजन रेप्रेजेंट्स द फॉलोइंग फीचर सुपर सीलियरी आर्च आइस के ऊपर जो ये एक आर्च बनती है बोनी कर्व्ड एवोलेशन सिचुएट जस्ट अब द मीडियल पार्ट ऑफ ईच ऑर्बिट सो मीडियल पार्ट ऑफ ईच ऑर्बिट ये मीडियल पार्ट ऑफ ईच ऑर्बिट के ऊपर ये वाली जगह जो है दिस इज वॉट वी कॉल द सुपर सिलियरी आर्च देन देर इज ग्लबेला इज द मीडियम एलिवेशन कनेक्टिंग टू दू सुपर सिलियरी आर्च इज वो यहाँ से सुपर सिलियरी आर्च यहाँ से सुपर सिलियरी आर्च और इनका जो यहाँ कनेक्शन बनता है दैट इज कॉल्ड ग्लबेला ओके Glabella. Then there is a nasion. Is the median point of the root of the nose. Uh, root of the nose. जहाँ पे दो nasal bones आपस में मिल रही हैं. That point is known as nasion. Okay. Uh, easy. नाम याद रखने के लिए आपको को बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा. Frontal tuber or eminence is low rounded elevation above the superficial uh, superciliary arch. One on each side is more prominent females and children. Okay. So uh, basically frontal region के अंदर को बहुत ज़्यादा important या बहुत ज़्यादा difficult मुझे कहना चाहिए. चीज नहीं है आपकी याद रखने के लिए इट्स अ सिंपल कॉन्वेक्स बल्जिंग ऑफ द फ्रंटल बोन जिसमें सुपर सिलियरी आर्चिज हैं ग्लेबलॉन है ग्लेबला है और ये नेजॉन है ओके सो दैट्स इजी इजी स्टाफ देन आर द ऑर्बिटल ओपनिंग्स ईच ऑर्बिटल ओपनिंग इज अ क्वाड्रैंगुलर इन शेप एंड इज बाउंडेड बाय फोर मार्जिन अब जाहिर है देखो ये अगर हम इस ऑर्बिटल ओपनिंग को स्टडी करते हैं इफ वी स्टडी दिस ऑर्बिटल ओपनिंग सो ऑब्वियसली ये ऑर्बिटल ओपनिंग है ये दूसरी ऑर्बिटल ओपनिंग है सो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी अपर पार्ट या अपर बॉर्डर ऑफ एन ऑर्बिटल ओपनिंग दिस इज द लोअर बॉर्डर दिस इज द मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज द लेटर बॉर्डर ठीक है ना इसी तरह हम इसको स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो इसका सुपर ऑर्बिटल मार्जिन है सुपर ऑर्बिटल यानी ऑर्बिट के ऊपर वाला मार्जिन यानी जो अपर मार्जिन है इट इज फॉर्म बाय द फ्रंटल बोन ठीक है और ये आसान सी बात है देखें ये जो अपर मार्जिन है यहाँ पे फ्रंटल बोन ही है ना ऑल दिस इज द फ्रंटल बोन तो जो अपर मार्जिन है ऑर्बिट का वो फ्रंटल बोन से बनता है ओके इसी तरह जो लोअर मार्जिन है वो किससे बनेगा लोअर मार्जिन बनेगा इस बोन से विच इज दी मैगजिला और इस बोन से विच इज दी जैगोमरेक और लेटरल मार्जिन जो है वो भी जैगोमेटिक से कंटिन्यू होगा और जो मीडियल मार्जिन है उसमें भी ये मैगजलरी बोन होगी और साथ में कुछ पार्ट फ्रंटल बोन का भी होगा ओके सो दैट्स व्हाट शुड बी रिटन हेयर कि द सुपर ऑर्बिटल मार्जिन इज फॉर्म बाय द फ्रंटल बोन इजी इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन फॉर्म बाय जेगोमरिक एंड मैगजिला ये भी हमने डायग्राम में देखा भी ठीक है ना इन्फीरियर मार्जिन जो है वो मैगजिला से मीडियल साइड पर और जैगोमेटिक से लेटरल साइड पर इन्फीरियर मार्जिन बनेगा सो ये बात समझ में आ रही है ना आई होप आपको समझ में आ रही है खिचपिच ज्यादा हो गया दोबारा समझाता हूँ सो जो ऊपर तो सिर्फ एक ही बोन है ऊपर की सारी की सारी बोन की कौन सी है फ्रंटल बोन और नीचे जो है वो लेटरल साइड पे दैट इज द लेटरल साइड जैगोमेटिक बोन और मीडियल साइड पे दिस इज द मीडियल साइड मैगजिला uh, ये दो बोन्स मिलकर बनाती हैं इसका इन्फीरियर बॉर्डर ठीक है ये आसान सी चीज़ थी मीडियल बॉर्डर इज इल डिफाइंड इट इज फॉर्म बाई द फ्रंटल बोन अबर्व एंड बाई द लैक्रिकल मैगजिला सो जो मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल बॉर्डर एक्चुअली इसी मैगजिला से बन रहा है और फ्रंटल बोन के एक पार्ट से बन रहा है ठीक है इस तरह जो इसका लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन है या लेटरल बॉर्डर है इट इज मोस्टली फॉर्म बाय जैगोमरिक बोन और कुछ पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन ये मैंने आपको यहाँ बताया भी कि जो लेटरल बॉर्डर है दिस इज द लेटरल बॉर्डर इट इज बाय द जैगोमरिक बोन एंड सम पार्ट बाय द फ्रंटल बोन ठीक है आसान बात है ये इतनी मुश्किल तो नहीं है समझना इट्स ईजी अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं कि लेटरल क्या है मिडिल क्या है और आपको पता है कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट देन इट्स इजी टू रिमेम्बर नाउ फ्रंटो जैगोमेटिक फ्यूचर लाइज एट देयर यूनियन नाम देखें फ्रंटो जैगोमेटिक यानी फ्रंटल बोन और जैगोमेटिक बोन के दरमियान सो फ्रंटो फ्रंटल बोन जैगोमेटिक जैगोमेटिक बोन सो ये जो फ्यूचर है दिस इज कॉल्ड फ्रंटो जैगोमेटिक फ्यूचर ठीक है जी इजी स्टफ मेक सेंस राइट हम क्या कर रहे हैं हम फ्रंटल 
व्यू पड़ रहा है इस कल का जिसमें ये जो इसका फ्रंटल पोर्शन इसकी बात हमने कर ली ऑर्बिट्स की बात कर ली अब बात करते हैं इसके जो नोज का अपर्चर है उसकी द एंटीरियर बोनी अपर्चर इज अ पेयर शेप्ड बींग वाइट बिलो एंड नैरो अबव ये इस अपर्चर की बात हो रही है वाइट बिलो एंड नैरो अबव ऐसा ही है ना बाउंड्रीज अपर बाउंड्री इस अपर्चर की क्या है नेजल बोन्स लोअर बाउंड्री इसकी क्या है मैगजिला ये बहुत आसान है डायग्राम को देखिए दिस इज दी नेजल अपर्चर ना ये जो गैप है इसके ऊपर क्या है यहाँ पर नेजल बोन उसके नीचे यहाँ पर क्या है मैगजिला तो अपर बाउंड्री में नेजल बोन है और लोअर बाउंड्री में मैगजिला है इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है समझना देन तो अपर एंड लोअर बाउंड्रीज पढ़ ली हमने नया फीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट है नोट द फॉलोइंग आर्टिकुलेशंस ऑफ द नेजल बोन एंटीरियरली एन अपोजिट दैट इज टू मच डिटेल जो मैं कहता हूँ ना कि बहुत ज़्यादा डिटेल है जरूरी नहीं है कि आप याद रखें बट एनीवेज इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ द नेजल बोन एंटीरियरली विद द अपोजिट बोन एट द इंटर नेजल स्यूचर सो देर इज एन इंटर नेजल स्यूचर एक नेजल बोन दूसरी नेजल बोन बीच में जो स्यूचर है इंटर नेजल ये आर्टिकुलेशन है अच्छा जी देन पोस्टीरियरली विद द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैगजिला से ये ज्वाइंट uh, बनाता है या आर्टिकुलेट होता है सुपीरियरली विद द फ्रंटल बोन एंड इन्फीरियरली विद द अपर नेजल कार्टलेज जिसके साथ ये अटैच होता है देन देर इज एन एंटीरियर नेजल स्पाइन विच इज़ अ शार्प प्रोजेक्शन इन द मीडियन प्लेन यहाँ दिखाया होगा दिस इज दी दिस इज द सेप्टम हेयर ये स्पाइन ओके दिस दिस थिंग इज द एंटीरियर नेजल स्पाइन इन द लोअर बाउंड्री ओके तो बेसिकली आपको जो बात नेजल अपर्चर के हवाले से याद रखनी है कि जो नेजल अपर्चर है उसकी अपर बाउंड्री क्या है और उसकी लोअर बाउंड्री क्या है फिर ये पता होना चाहिए कि दर इज अ थिन नेजल सेप्टम और नीचे से एक प्रोजेक्शन होती है विच इज कॉल्ड एंटीरियर नेजल स्पाइन सो दैट इज सफिशेंट फॉर यू टू रिमेंबर इन नॉर्मा फ्रंटैलस ओके देन द लोअर पार्ट ऑफ द फेस मैगजिला दिस बोन इज मैगजिला हमने ऑलरेडी बात कर ली मैगजिला के अंदर आ, कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स इस तरह से हैं कि मैगजिला में एक तो सॉकेट्स होते हैं जो अपर टीथ को केटर करते हैं फिर मैगजिला में ये इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरमिन भी मौजूद है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास होते हैं अभी पढ़ेंगे उनके बारे में सो मैगजिला कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लार्ज शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ फेशियल स्कैलेटन द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द मैगजिला प्रेजेंट नीजल नॉच एंटीरियर नीजल स्पाइन इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरमेन इंसाइसी फॉरमेन कैनाइन फोसा ये सारे दांतों से रिलेटेड हैं टीथ से रिलेटेड इसमें फोसा है इंसाइसिव फोसा इज अब द इंसाइजर टीथ केनाइन फोसा इज जस्ट लेटरल टू द केनाइन एमिनेंस सो फॉर एग्जांपल ये आपके इंसाइजर्स हैं इनके ऊपर जो फोसा होता है दैट इज कॉल्ड इंसाइजर फोसा और कैनाइन के लेटरल साइड पे कैनाइन फोसा ओके इन एडिशन टू दीज यू आल्सो हैव टू रिमेंबर देर इज फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैगजिला इज डायरेक्टेड अपवर्ड इट आर्टिकुलेट्स एंटरली विद द नेजल बोन सो देर इज अ फ्रंटल प्रोसेस विच आर्टिकुलेट्स विद द नेजल बोन दैट्स द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैगजिला जयगोमरिक प्रोसेस ऑफ मैगजिला इज शॉर्ट बट इट आर्टिकुलेट्स विद द जयगोमरिक बोन सो इट आर्टिकुलेट्स विद द जयगोमरिक बोन हेयर दैट इज द this is the zygomatic process okay and then there is an alveolar process which has the teeth to the teen is ke process is bahut important hai jo aapko actually yaad rakhne chahiye ye puri maxilla bone hai to ek iska jo zygomatic ki taraf hai that is the zygomatic process ek iska jo ye upper process hai jo nasal bone ke sath joint hota hai aur ek iska ye wala uh, process hai jo joint hota hai ya jo actually harbor karta hai अपर सेट ऑफ टीथ को इसे हम कहते हैं एल्व्यूलर प्रोसेस ठीक है तो एक फ्रंटल प्रोसेस जो ऊपर नेजल बोन के साथ एक जयगोमेटिक प्रोसेस जो जयगोमेरिक बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगा एंड नंबर थ्री इज द एल्व्यूलर प्रोसेस जो टीथ को अकोमोडेट करेगा अपर सेट ऑफ टीथ को जयगोमेरिक बोन या जिसका दूसरा नाम है मिलार बोन फॉर्म्स द प्रोमिनेंस ऑफ द चीक एंड जयगोमेरिको फेशियल फॉर्मिन इज सीन ऑन इट सर्फेस इजी थिंग मैंडिबल इज द लोअर जॉब बोन और ये बेसिकली इस सारी बात इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इट्स गुड इफ यू नो दैम लेकिन सिर्फ नॉमन क्लेचर का नेम है कोई मसला इतना नहीं है ठीक है सो जैसे मैगजिला के अंदर अपर सेट ऑफ टीथ फिक्स होते हैं बिल्कुल इसी तरह मैंडिबल में लोअर सेट ऑफ टीथ फिक्स होते हैं ठीक है सो मैंडिबल इज फॉर्म्स द लोअर जॉ द अपर बॉर्डर और द एल्वर आर्च लॉज इज द टीथ आसान बात है ये समझना क्योंकि ये देखें ये है आपका मैंडिबल सो दिस थिंग दिस थिंग इज द मैंडिबल इसका एक अपर बॉर्डर है और इस अपर बॉर्डर में क्या मौजूद है लोअर टीथ मौजूद है ठीक है ये बात ये यहाँ पे कर रहा है कि जो अपर बॉर्डर है इट और द एल्वर आर्च को कहते हैं इट लॉज इज द लोअर टीथ एंड द लोअर बॉर्डर और द बेस इज राउंडेड द मिडल पॉइंट ऑफ द बेस इज कॉल्ड मेंटल पॉइंट और नेथियॉन 
on yani ye jo middle point hai that is called nethion the middle point is the nethion theek hai aur ye is jo middle line mein jahan ye dono half of the mandible milte hain it is called symphysis menti there is a foramen on each side called the mental foramen and ye jo aise mu thodi si nikli hui hoti hai isko kehte hain thodi hum apni zuban mein kehte hain i don't know aap log ise kya kehte hain that thing chin it is called mental protuberance okay aur phir jahan ye lower border aise jaake lateral साइड पे ऊपर की तरफ मूव करता है इस पॉइंट को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ मैंडिबल तो ये मैंडिबल के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको पता रखना जरूरी है सिंफेसिस मेंटा मैंने बताया वो जगह जहां पे ये मिल रहा है आपस में मेंटल टूबर्कल्स हैं लेटरल साइड पे होते हैं मेंटल टूबर्कल्स टूवर्ड्स दी टूवर्ड्स दी एंगल मेंटल टूबर्कल्स आर प्रेजेंट देयर इज एन ऑब्लिक लाइन टू मच डिटेल आई वुड नॉट रेकमेंड दिस ओके नाउ व्हाट आर द सूचर्स व्हिच आर एप्रिशिएटेड ऑन इन द नॉर्म ऑफ फ्रंटालिस ये सारे देखें नाम से जाहिर है इंटरन नेजल बोन्स के बीच में होगा फ्रंटो नेजल फ्रंटल बोन और नेजल बोन के बीच में होगा नेजो मैक्सिलरी नेजल बोन और मैक्सिलरी बोन के बीच में होगा यानी अगर आप डायग्राम देखो तो सिर्फ नाम से आप बता सकते हो कौन सा सूचर एक्चुअली होगा किधर राइट सो फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेजल सूचर सो एक नेजल बोन दूसरी नेजल बोन इसके बीच में जो सूचर है इंटरनेजल सूचर ऐसे हो गया ना फ्रंटल बोन जाइगोमेटिक बोन फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर इजी है यार ये इतना मुश्किल नहीं है देखें ये सूचर्स के नाम समझना तो इंटरनेजल समझ में आ गया अच्छा फ्रंट और नेजल कहाँ होगा फ्रंटल और नेजल बोन के दरमियान सो दिस इज द फ्रंटल बोन एंड दिस इज द नेजल सो दैट विल बी द फ्रंट और नेजल नाम अगर पढ़ लें आपको समझ में आ जाएगा वो सूचर होगा कहाँ फ्रंट और मैगजलरी फ्रंटल बोन और मैगजलरी बोन के दरमियान एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ ओके तो ये सारे सूचर्स होते हैं जो नॉर्मा फ्रंटालिस में है अटैचमेंट्स बेसिकली जो नॉर्मा फ्रंटालिस है इस पर आपके शॉर्ट फेशियल मसल्स अटैच होते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोसेवियस है ऑर्बिकुलर ऑकिला है बक्सीनेटर मसल है और एंगल ऑफ माउथ या लिप और नोज के बहुत सारे मसल्स हैं दीज आर ऑल द शॉर्ट मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द फेस ऑब्वियसली हम ये मसल्स अलग से भी पढ़ेंगे जब फेस के मसल्स पढ़ाऊंगा लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज योर नॉर्मा फ्रंटालिस ठीक है तो यहाँ पर वो तमाम मसल्स अटैच होंगे जो लिप की मूवमेंट पे रिस्पॉन्सिबल होंगे जो नोज की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो आइज की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो फ्रंट ऑफ द फोर हेड की मूवमेंट के लिए पॉसिबल होंगे जो बक्सीनेटर मसल है आप सीटी बजाते हैं बलूनिंग करते हैं या मेस्टिकेशन के लिए जो आपके मसल्स यूज होते हैं वो सारे इस एरिया में ओरिजिनेट भी होंगे और इंसर्ट भी होंगे ठीक है मैं अभी एक एक की डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन सा मैगजिला से निकल रहा है कौन सा मसल मैंडिबल से निकल रहा है बट वी विल डू दिस बट आई हैव टोल्ड यू द बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट के ऑल the muscles short muscles of front of the face have their origin and or insertion in the bones of norma frontalis okay ab aage chalte hain janab structure ye important hai hamesha har view of skull ke liye bahut important feature hota hai ki kaun se foramen mein se kaun si cheez guzarti hai theek hai supra orbital jo notch hai jo humne frontal view mein jo frontal bone hai uske sath padha ke supra orbital foramen jo hai jo orbit ke upar foramen hai usme se supra orbital nerves aur vessel yaar ye yaad rakhna to bahut hi mushkil ho gaya nahi supra orbital notch hai to supra orbital nerves guzrengi na isi tarah infra orbital foramen hai to infra orbital nerves guzrengi not difficult not difficult stuff okay so isko thoda साफ कर लें ताकि आपको बात समझ में आ जाए सो फॉर एग्जांपल ये है ऑर्बिट इसके ऊपर ये है सुपरा ऑर्बिटल फॉरामेन या नॉच ये है इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरामेन इसमें से सुपरा ऑर्बिटल वेसल्स और नर्व्स गुजरती हैं इसमें से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स और वेसल्स इजी हो गया ना सुपरा में से सुपरा इंफ्रा में से इंफ्रा तो ये तो कोई मुश्किल चीज नहीं हुई मेक सेंस इट मेक्स परफेक्ट सेंस फॉर यू टू इजिल रिमेंबर दिस ओके फिर है देर इज एन एक्सटर्नल नेजल नर्व विच इमर्ज बिटवीन द नेजल बोन एंड द अपर नेजल कार्टलेज तो ये एक एडिशनल चीज है जो आपको याद रखनी है देन देर इज अगोमैरिक फेशियल फॉरामेन विच ट्रांसमिट द नर्व ऑफ द सेम नेम ये मैंने आपको नॉर्मल लिटरालिस में भी पढ़ाया था जरा वहां रुक के वीडियो को देखें देर इज अंटल फॉरामेन ऑन द मैनबल विच ट्रांसमिट द मेंटल नर्व एंड वेसल्स इजी है मेंटल फॉरामेन नाम है और मेंटली नर्व और वेसल्स गुजरती हैं मेंटल फॉरामेन था किधर भाई ये रहा मेंटल फॉरामेन इसमें से मेंटल नर्व एंड वेसल्स गुजरेंगी तो कौन सी मुश्किल बात हो गई है याद रखने के लिए अच्छा क्लिनिकली जो इसमें वाहि चीज आपको याद रखने की है नॉर्मा फ्रंटालिस में वो ये कि जो नेजल बोन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ द फेस किसी को दिया पंच और नेजल बोन गई और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एरिया है इस हवाले से कि वो बहुत फ्रैक्चर होता है दैट इज द मैंडबल बिकॉज रोट 
ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या फाइटिंग इंसिडेंट्स में पंचिंग एक्टिविटी में किसी को मारा तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है नेजल बोन और मैंडिबल ठीक है दे आर इजीली फ्रैक्चर्ड सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल नॉर्मा हमने इस पिक्चर को तो इग्नोर ही कर दिया है बट इसमें और इसमें बेसिकली डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हर बोन को कलर करके दिखाया है फ्रंटल बोन जैगोमेटिक बोन मैगजलरी बोन मैंडिबल एंड नेजल बोन ठीक है और यहाँ पर वही ब्राउन कलर है सो दैट्स ऑल अबाउट द फ्रंट फ्रंटल व्यू नॉर्मा फ्रंटालिस फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कोई और व्यू डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ